。朋友们，早上好，我是阿泰。现在呢，我在遵义市梅潭县西河镇大连村的下寨组织里，就是我身后这几户人家呢，就是下寨组。然后上边那个村组呢，叫做上寨组。那么昨天晚上呢，我是睡在这个公路边的，大家看我车是停在那里的，对吧？然后我就发现呢，这个下寨组这里面这几户人家呀都没有人在家，那么整个这几栋木房子呢是没有灯的啊，因为我睡在这个位置呢，我就非常的清楚。然后这儿的环境呢是特别漂亮的一个地方哈，我今天早上起来呢还沿着这个公路跑了一下步，然后我给你们看一下，这边还有一条河流，看到没有？整个这里环境非常漂亮，那很多朋友呢，让我帮你们寻一寻山区的这种木房子是吧？那这儿是不是挺好的？那我接下来呢，慢慢给你们介绍一下，然后顺便呢进去看一下。那我现在呢，来跟大家讲一下，这里一条河流过去，那上边呢也有一条河流流下来。那么从我们手指的上方过去呢，就是西河镇啊，到达西河镇呢，可能就是十来公里。那么往这个公路下方去呢，就是。这边的一个古寨，石家寨啊，呃，这里去可能有几公里。那么我现在所在的位置呢，是西河镇的大连村，这里呢就是下寨组，然后上边那儿呢就是上寨组。这条公路一直再往前走呢，可能就是一个尽头路。那我们可以看到这个田坝这些呢，被人家承包来种植了，烤烟。现在呢，大家就跟着我的镜头一起进去看一下这里边这几户人家哈。你们看看这几户房子的位置好不好？非常漂亮啊！后边是靠山，整个前边呢视野也好。然后，呃，走出来呢，这边就是一条河流。这里山呢也不算高啊。整个这里环境非常漂亮，一点水声都听不到。你。住在这个山里边，这里的话一点水声都听不到，非常的清静啊。那我们走到了第一户人家这里啊，它整个是一个三合头的一个房子，然后呢是锁住的，这里弄了一个竹栅栏哈，是锁住的。那我们就不进去了哈，然后。这个房子是非常非常漂亮的，我们在边上来给大家看一下。啊，房子是非常非常漂亮的。这里是正三间的一个房子，然后这边有一个厢房，这边有一个厢房。我先给大家看完了之后呢，再跟大家讲解哈。这户人家挺有讲究的，看到没有？这个房子大门的两边，一边弄了一个。是非带非的一个鸽子。这个下寨组呢，它整个是一个独立的啊，它这个公路呢没有通到上寨组，只是从这边就这边主公路一条岔道进来，进来之后呢，正好你这里呢就是下寨组的这几户人家，这里也有一个房子，带大家看一下。那么，我们看这一户人家呢，也是整个给拦住的，整个拦住的。这个进门这里呢，都是用这个铁皮给拦住的。那么，这一户人家呢，基本上是不怎么回来的。我们看这个院坝，看那个房子的一个形状，看到没有？呃，应该是已经可能，就即使是过年的话，可能都不一定回来居住的哈。这一户人家。呃，我们看他的房子的这个构造呢，大概就知道，啊，像那边那一户呢，他整个房子是比较完好，非常漂亮的，呃，有可能呢，过年的时候会回来过年啊。然后我们再往这边走，哇，这里真的是漂亮哈、啊，真的是漂亮，不是开玩笑。那么这个是牛栏猪圈，那像这个房子呢，这个猪圈呢都已经就是位移的比较严重了。那么也是很多年没有使用过了。这个呢就是边洞房子，啊
这个房子比较漂亮，这个、房子也比较漂亮啊。然后大家看看，这个房子是三个正间啊，也是带两边的，这个厢房，这个位置居住就非常非常不错啊。那么这里呢，总的是有三栋木房子。我刚刚跟大家介绍的地址呢，是看了这个三维地图来介绍的。那么这个呢，才是详细地址。大家记住啊，呃，西河镇石家寨村洛望西组啊，这个是他们的精确的地址。如果你们要来问的话，就要问这个地址啊。刚才我介绍的呢，可能是大地址。那么。我们注意看一下，这边写的是42号，那么这边写的是43号，那就证明这一栋房子呢，它实际上是两兄弟的，两兄弟的，大家明白吗？也就是从这个中堂这里隔断，像中堂的话是大家共同使用的，那么两边呢就是一边一兄弟，那我们农村分房子是这样是这样分的哈。两边都是比较平均的，那么它这一整栋房子呢是两兄弟的。如果说你们呃需要整栋呢，可能需要跟他两兄弟都协商啊。当然，一般找到一个人就可以啊。总的是三大栋的一个木房子，那么这三栋呢都是没有人居住的啊，都是没有人居住的。说实话哈，这个位置我自己也特别喜欢，应该是大多数人呢也喜欢这样的位置。离这个前方河流的这个距离呢，大概也有好几百米，所以说，呃，有山有水，非常漂亮的地方。晚上要是睡在这个里边的话，是非常非常清净的。昨天晚上我是睡在这个河道边上的嘛，那么因为它这里河水呢流动比较平缓。所以呢，也基本上是听不到水声的。那如果说你居住在这里面呢，就完全没有水声，又享受了这种清澈的河流。住在这里呢，又非常的清净。然后你早上起来呢，又可以沿着这个河道的公路呢，锻炼一下身体，跑步之类的，非常非常漂亮的一个地方。如果你们喜欢的话，你们可以自己过来这边参观一下。凭我的判断呢，再跟大家说一下，这个边户。和那边那个边户呢，有可能过年会回来住，但是这个东西呢，只是我的猜测。中间这一户呢，是绝对不会回来的。看他的房子的形态呢，我们就能够看到，像这里这么好环境、这么好位置的地方呢，他是不可能搬迁的。也就是这些人呢，都是在外边有房子啊，他们不怎么回来，房子留在这里的，所以呢，是完全可以出租给其他的人居住。如果你们喜欢，你们来找到主人家去谈呢，这个是肯定能谈得好的，因为他们也不回来，有人帮他们照看房子呢，他们高兴都来不及，对吧？好了，今天视频就到这里哈，朋友们，如果大家觉得我说的对你有帮助呢，大家记得点赞、关注、收藏、转发，感谢。朋友们，我现在呢是在毕节大方雨冲乡的油沙河村，然后这一条公路啊，到前面去可能有两三公里都没有人居住。但是在这个公路的尽头，我们从地图上看到呢，是有一户人家在那里。这个公路呢修的是四米五宽的，有的地方还不止。我觉得那户人家绝对很厉害啊，要不然一户人家在那里，怎么可能修通几公里的路，而且还硬化了呢？我比较好奇啊，我们过去探访一下。我现在已经到了这里，这个就是他们家房子，看看，这个、地方真的超级漂亮。看这个地方都是拦住的，因为下去就是山下了。这边堆了一堆煤，那边是一个破旧的一个牛圈，这个就是这一户人家了。我特别好奇的是，他们家怎么这么牛？几公里的路，然后都硬化过来了。做娘，哎呦
Ngay, số Sao bảo đi đâu? Hả? Nhớ là cứu ngấu dinh vương Hả? Chứ nhớ cả lâu rồi Nhớ số nhớ số hồn là thím bắt đúng á Nhớ số nhớ số hồn là thím bắt đúng á Nhớ số nhớ số hồn là thím bắt đúng á Nhớ số nhớ số hồn là thím bắt đúng á Nhớ số nhớ số hồn là thím bắt đúng á Nhớ số nhớ số hồn là thím bắt đúng á 刚刚出去啊，哥是你们。好，那你就你就走走，我在这等你。他走哪去了？我在这。你不你不晓得？他走哪去？你不晓得？我今天在这等你，等你，等你，等你，有人找他。哎呀，我听不懂你说话。没事，你先听听。啊？要听听。你你说的是路在这倒腾的是吧？哎，路我晓得是倒腾的，我就走这说。啊，这这这这这，就当啊，这这啥的都，这这这这这啥的，这两边都是挨挨。哦，我说话你听得懂吗？我我在干这个，我在看这个，没有办法跟你交流啊，我听不懂。然后刚刚去那个，刚刚去那个那个那个大哥，不是刚刚去骑摩托车去那个大哥到哪里去了？他什么时候回来？他什么时候回来？你干你干你说话我也听不懂，我都不知道怎么跟你交流。养的有牛是吧？啊？有啥子？他给我指那里有什么东西，我去看一下。哎呦！哦，我也听不懂他说啥。哦，完全听不懂这个大叔说什么。然后他跟我指下边有啥，我也不知道，跟着他过来看一下啥情况。哦。哦，他个大概应该是说养牛，这里有牛粪。啊，养牛的是吧？有到啥地方？我，你的意思是这里风水好吗？嗯嗯，你的你的你的祖祖上。就是这个位置好是吧？哦。哦哦，就是他的意思，这个地方应该是他想给我表达的意思，就这个地方风水很好啊，葬了非常多的一个墓葬。啊、嗯哦，这个下边也有一个。啊、哦嗯嗯。走吧，回去吧。嗯嗯我估计他的意思，你你的意思跟我讲这个地方风水好是吧？我在这里，他估计是要跟我讲这个地方的风水好。我们看到这个墓上面插了非常多的这个竹竿，也有那个清明节挂的那个青，所以很多，应该是后人是非常发达的。我不知道他表达什么意思啊？我猜测呢，可能就是带我来看一下，说这个地方风水好的意思啊。嗯，这里也是古墓。嗯嗯嗯，嗯嗯、全部都是啊。哦，小张老板是小头六六六。哦，我猜测大叔是这个意思啊，就是这个地方我看了一下，确实非常非常好。然后你看他们家住的房子那个位置，也就是说，他们房子后面这个三宝这这边这个
，稍微闪耀了一点的这个位置，他带我来看了非常非常多的一些古墓，然后我估计他想跟我表达的意思呢，就是这个地方可能是这个山脉的龙头啊，或者什么意思，就是表示这个地方风水好嘛，然后有那么多的墓葬，一泼下去有很多的墓是埋在这个森林之中的，那么他家的房子呢是在这个位置，然后这个。后边有一个小小的小山板，然后下面呢，就是一个坡下去，两边呢是这个大峡谷，也就是这个地方呢，如果说我们从这个地理风水的角度来说呢，这个地方应该就是一个龙头。那么前边呢，那个山腰上就是非常非常多的一些墓葬，所以这个呢也就让我猜测来解释这条路为什么五六公里只有这一户人家居住在这里，有可能呢。就是这些墓葬的后人呢，他们共同出资来把这条公路挖过来，然后呢，方便这个清明节，包括这个过年的时候来这个祭拜祖先的。我猜测是这样，你们觉得是什么样呢？以上内容都是我个人的猜测，你们可以猜测一下。走过去了。刚刚在这里看到一个大叔上山去割那个漆去了，漆是什么呢？就是大家漆家具的那个漆。但是我们农村呢，是直接从漆树上去割了，让那个漆留下来，用一个桶子装住，然后去卖或者说自己用的。他从这个小道这里到山上去了，说上面有几棵漆树，正去割的。然后我刚刚穿的是短裤啊，所以我现在要换了这个长裤子，看到没有？它是从这个位置上去的。那我为什么要换裤子呢？就是预防碰到漆会长疮。那么我们农村的一个传言呢是什么样的呢？就是比如说你出生的月份，农历哈、啊，如果说是在七月以后，那么你就容易长漆疮。如果你是七月之前，那么就不容易长漆疮。你们有没有过这种说法？现在我们去看一下他割漆树啊，他是不是走这里过去了？跟着他走过的路过去，就应该能碰到他啊。这个割漆啊，在这个山里边割，他也挺能找的啊。在山上找到这个漆树了，他跟我说呢，五分钟就能走到他割漆的地方，所以我才过来。如果时间太长的话，我就不过来了。哇，都是走这样的荒地里的，在哪里来死？哦，嗨，是几分钟又走过来了。看哈，你是哪个国的？正在割漆。啊。这怎么想？哎，着想。你们看，这个叔叔一身都是这个漆。大家可以看一下，这个就是。开的口子在这个漆树上。我们是买一个。啊？买一个呀？你是买来过的啊？在山里面不能随便过。十块钱一棵。哦哦哦。一棵石子十块钱。哦,哦。你好大年纪的？是。六十。六十了。嗯。连爬树树都干的。哎，最习惯的。最习惯了哈，我干四十左右年了，二十岁都没到就干起哦。我现在二十左右岁的时候过去
，十<笑>块钱一棵树了，一棵树割到了好多钱，你算过没得？嗯，这个没没得一定的，没得一定。好的要多割的，不好少割的。割得了一斤吧？割不到，割不到。几两钱？几两钱？一般要割几轮呢、啊？你要？要就是五两左右。五两左右一棵树。嗯。然后一般要割几轮呢？几割几次呢？八，八到，割八次啊啊、嗯！八次割了就不割了啊，割了就不割了。几天割一次啊？四天，四天割一次啊？嗯。五两钱呀、啊，五两钱的话，你刚才说的是大概一百七八一斤哈？啊、哦，一百一百，你卖两百啊？呃，你卖两百，反正多点嘛，就是一百七八哈。啊、哦，多挣一笔去吧。然后一棵树半斤钱，九十块钱，耶，都可以赚七八十块钱哈，赚老年钱。啊、哦，赚老年哦。嗯嗯嗯，公路，你到去要跑几趟？像这棵树子，你过了下来，下来这是还水到，水完到了以后，还转水了的。哦。等于你现在把它过了之后，那要等哈儿才得收啊。哦，过了一些，收收头刀，收了头刀，还收二刀。哦，耍二嘞，收二刀。大家看一下，下面就一个小小的枝呀，<笑>然后人就是悬空在上面的。嗯。大叔六十岁了，厉害。有十个刀子的，有脚刀。十个刀子一斤，十个，你这个才几个？你这个才，我只有三个，三个，我十个两个，幺八十个，十个两种好不得了，比这高一半了，天嘛哟！哦，那我们最习惯没事的。哦，天，你天天都在过，基本上，天天搞，天天干。嗯，那个老平均一天也可以搞两百块钱哈，差不多。啊，差不多，搞得了两三个月吧，可能差不多。十个月，十个月哈。还可收入还是可以的哈，呃，其实比这个打工要强点嘞。只管知道或者算了，都没那个追究。嗯嗯嗯，大家看一下，他这个把那个上口和下口的皮割掉之后呢，已经在流漆了，看到没有？就是一点一点的就开始流下来了。等一下呢，他就用那个桶，一个竹筒把它装进去。嗯。这我家说，我家这个那是工厂的。上边吗？下边嘛？上边。哦，啊，一号车窗的，要得要得，十分钟这一棵树，这一棵树就完嘞，我看这也好点了。哎，好点。啊，就这么一点点。<笑>没得好多的。嗯。就是，听说挺多。行行行。又开始割枝棵。哦。那我先走了，叔，你慢慢的割。哦，要得的。啊，我还要走底下去别的地方。啊，好的好的。慢点了哈。啊。嗯嗯。你们看，这个大叔六十岁了，还这么勤劳，而且靠割漆的话，他还可以每个月差不多赚到五六千块钱，就最近三四个月啊。然后整个割漆的流程你们看到了吧？那他是先开口，先把一棵树开口，然后呢，再下来收一轮漆，等一下他割个十根八根之后，最后要收尾的时候呢，再回来收一遍。也就是说，割一棵漆树呢，他要刚割了收一遍。然后等一会儿回来再收一遍，要收两遍。那么一棵树这样爬上去又下来，爬上去又下来，要三次啊。比如说今天来割这棵漆树，那么要上下上下爬三个来回，不容易哈、啊，赚这个钱都是辛苦钱。但是大叔真的是勤劳，所以你们说山里面赚不到钱，怎么会赚不到钱呢？只要勤劳，你看他不是一个月
割漆就可以赚个五六千块钱，是吧？真的是值得很多人学习啊！而且他是靠做生意的方式来赚的，是十块钱一个漆树包来割的，他都要去干。何况有很多人山里面本来就有的话，你都不用去承包，直接就可以割，对吧？值得我们大家学习的一个大叔啊！好了，今天视频就到这里啊，咱们下期继续在山里寻觅。地打的差不多了，回家去新搞魔芋吃。你们想知道魔芋怎么搞的朋友，我下面呢会把步骤给你们说的清清楚楚，你们可以自己在家里面就可以搞魔芋豆腐吃啊。现在已经是洗干净的魔芋，很大一个，然后现在是开始把它宰细啊。大概这个魔芋呢，就是宰这么细就可以了。这个魔芋外边看着黑黑的，里面特别白，很漂亮。然后这一点魔芋大概是五斤的一个重量哈、啊，生魔芋。我们马上就开始用这个磨来磨了，就烧糊了。生活就像谈恋爱啊，你得慢慢的这个将就它，你不能急啊，你急这火它不着了。你得一点点的伺候它，哎，伺候差不多了，它就熊熊烈火燃起来了，是不是？挺简单啊，<笑>简单。你没有看看到我刚才吗？你不细心一点，那个火种就搞没了，然后它就着不起来了，知道吧？是吗？哎，这叫技术的生活。那么用这个电磨磨的时候呢，手上抓一把米，偶尔呢放几颗进去，就是它好下一点。我们是五斤生的魔芋，然后加水把它磨出来呢，大概是二十五到三十斤的样子啊，大家可以把握这个比例就可以。忽略那边的猪食啊，那边是煮来喂猪的猪食。<笑>这是我搞的火，看看旺不旺？我们火已经升上了，那个倒进锅里面去之后，就要用这个木铲子一直这样搅动，不能停的，大概要搅一个小时。哪里一个小时？就这么就错了。搅开了是吧？就搅到这个已经煮开了，那么就一会儿搅一下，一会儿搅一下，反正就是要停留一个小时左右。从刚开始搅到现在这个样子，已经是搅了有差不多半个小时了，反正总的要一个小时。这个你看，一开始放进去是白白的，现在就开始这种泛黑的颜色了。这个大概是二两的大碱，然后来兑一点水，水呢可能也是一二两吧。现在这个魔芋呢，基本上已经是煮熟了。然后就要开始兑碱水，这个呢是大碱，买的那个大碱，大概是二两的大碱，加上一点水，就是这个模样的。那么待会儿这里把啊、呃、这个火关一下，然后呢就开始放碱水，开始放碱水。嗯、放进去之后呢，就要快速搅拌。这块的肉要太满弄，快速搅拌呢，就是让这个碱水快速的渗透到这个魔芋里边去，那么它就形成魔芋豆腐了。开了，不是开了，不开了。然后咱们要盖上这个薄膜，有的人说这个。不不卫生。
但是也没关系啊，你们看，没有没有让他挨着这个梅豆腐，刚刚用薄膜盖了大概有十分钟，然后就已经好了。现在用刀划开，这一锅魔芋可不赖啊。马上用锅铲把它铲翻过来，再烧火，用水煮一下，哎，就 OK 了。是另一个用意哈，漂亮哦！<笑>现在这个魔芋豆腐做的很漂亮，看看看。水开了之后，把这个魔芋再煮一会儿，就大功告成了，朋友们。我先来搞一个包谷吃啊！哎呀，这样的包谷吃着才有灵魂呐、啊！嘿嘿嘿嘿嘿。我们来掐一点这个，我们来弄一点这个分葱，这个去等一下搞胡辣椒来蘸刚做出来的魔芋豆腐，那家伙味道真的不白了。然后我们已经切好了这个分葱，把它放在碗里。这是我们的柴火胡辣椒，加一点在这里边，看一下啊。然后我们加点这个盐，加点鸡精。我这里呢只有五味精，我就稍微加一点。然后呢，这个我们提前炸好的花椒油，这个家伙才美味是吧？加一点点到里面，啊，我稍微多加一点，这个很香的。然后呢，加一点酱油 ，OK。然后再加点矿泉水，矿不是冷水就行啊，不一定要矿泉水。然后就这样，筷子把它搅均匀就可以了。那这样呢，我们一碗香喷喷的柴火胡辣椒呢就搞好了。待会儿我们的那个魔芋豆腐切成片煮好了之后呢，就这样直接蘸着吃啊，非常美味。我估计北方的朋友呢，很多都从来没有像这样吃过东西啊。然后我们现在就要吃饭了，看我们炒了几个菜，这个是腊肉，这个鸡蛋炒野菜，这个呢就是我们今天的重头戏——魔芋豆腐。这豆腐呢，就是我们刚刚把是，我们刚刚不是已经把魔芋豆腐做好了吗？就切成这么一小块一小块的，再用这个水把它煮一下就好。然后现在呢，就来蘸这个胡辣椒。哎呀！这个感觉，我跟你们说，不好形容，反正就是好吃。<笑>用我们本地话就说就是，巴适的很。<笑>可以了，可以了。这个魔芋豆腐就是我老妈全程做的，她是高手，好多东西都可以做。第二个梦，我我我我。嗯，刚刚我们录这个宰魔芋的时候呢，没有让大家看到山坡的魔芋是什么样子的。大家看看，这个就是魔芋的杆，那么它像蛇皮一样的，上边的叶子呢是这样散状的啊。然后我现在呢就在这里刨开，给大家看一下里面的个是什么样子的，也是黑黢黢的。我就这样挖，这样给大家看一下啊，这边都被我给我搞坏了。然后呢，它这个皮呢有点带黄带黄的，这个比较小，这个可能只有一两斤吧。然后我们就不挖了，主要是刚刚没给大家看到，所以现在呢刨开给大家看一下。我要把这个土呢给刨回去啊，大概呢就是这样子的。老妈一个电话打给我，说家里找到三八姑了。我在毕节开车两百多公里，我都回来了，赶紧回去吃三毛菇啊！一年只吃到一次。我刚刚到家，然后我爸说他在山里又找到了几朵，我去拍一小段视频啊。<笑>要从这个森林里边穿过去。以前我们住的土地都在前面这个荒山里面。
你们可能想象不到，我现在从森林中穿过的这条路，以前是我们新庄村和河对岸草王坝村两个村之间的必经之路。那么基本上每天都有人上下来回走。那你看看现在已经是废弃了，所以说这个真的是时过境迁呀。走这一片丛林里边穿过，啊？你来了，蘑菇就过去了，直接骗你。我我看到其他的蘑菇都长进去了，我还没看到吧？我这里看到有朵红的，这个是什么？这个地方看到有朵红的蘑菇，这个什么蘑菇？这个有毒啊！老陆。要咋喽？你来找我好些喽。这个就是三八菇。哎呀，我专门让老爸留着，先不要采，我过来看一下。你说这小狗干的，我也没喝过。老小狗。啊，中间这个事情不一样嘞。哦。你俩赶到那儿时候都等着我来拍摄。呀，这个地理位置还可以哦，这里一个石头，看到没有？就这么大一个坑，然后就这个地方几朵，好漂亮啊！就是四朵，你猜嘛？老爸的那个篮子里面是采的五辈子，这两天五辈子也可以采了。什么？没有，好像也没生，还没生呢。那生的地方，你反正那地方都是自己掌握到的。小<笑>我老爸每年都来找三八菇，哪个地段可以长的，他都清楚的很。啊来来来看一下，哇，这个是我老爸今天早上捡的四朵，<笑>这里一大堆是之前就捡的，放在这里的。<笑>这今这个这个是今天早上捡的，然后上一次捡的，上一次捡的已经撕开再煮了。那那那那，我给你们看一下，在遵义这一朵要卖十几块，<笑>想不想吃的？我五十块钱一朵卖给你们好了，<笑>就这一点这一点蘑菇最少要卖三百。这个就是我老妈前几天找的，然后放在冰箱里两天了，就等着回来吃呢。就这一点都有三四斤，今天就光吃蘑菇了。<笑>你看，你看，我们吃三八菇就是这样吃的，<笑>我都想笑，这这一锅好几百块。我跟大家说啊，你们觉得看着好像没什么味儿，三八菇呢就是这样吃，其他什么调料都不要不要放。哎呀，简直好吃的很！我跟你们讲，虽然看着比较难看呢，等会儿这个，然后就这样放一点葱花啊，一锅超级美味的三八菇就搞好啦。这是我们的胡辣椒，胡辣椒搞来蘸三八菇。就是这个胡辣椒，再加点葱花也行。那把辣椒好，这是个哦。葱花就可以。一般。这个是三八菇吧？<笑>这个是我我们搞的那个黄辣丁来搞的那个那个那个叫什么石锅鱼？这边是我大伯，中间是我老爸，这边是我二伯。<笑>我们把胡辣椒倒在这个碗里面，加点那个葱花什么的，然后放点盐，放点这个鸡精就可以了。然后把这个水倒进去，倒过来再搅搅一下，啊，搅一下就 OK 了。然后我们就可以蘸蘸菜啊，包括这个，今天有这个非常好的蘑菇，蘸一下，辣的啊。完美，这一口吃掉五十块
其实我爸找这个三八姑也挺不容易的，他都跑了十多天了，每年都是要去跑十多天。他我连我赶着了，然后然后我安静，然后我这这那穿得着，完了他就赶到了。每年都是吃一次，基本上每年都要吃啊。我跟你们讲啊，不是我炫富，因为我也是一年才能吃到一次。<笑>朋友们吃了一顿丰盛的饭啊，三八菇，呵呵然后我还说前几天回来掰一下玉米，结果我爸、我老妈他们在家里玉米都掰差不多了，然后来干一下活。他们砍了这个玉米杆，我就把这个土打一下，因为用机器他们搞不来。你说吃了这么贵的一顿饭，你不干一下活，你好意思吗？对不对？接下来又用这个家伙开始搞地了。今天就到这里啊，朋友们，我要干活了。哇，这么溜的，一下子爬上这个地方呢，竟然挖有这个毛的公路。我是从山上下来的，山上那个是没有公路啊。哇，这个路到这个地方呢，已经给拦住了。估计这一伙人家可能在里边搞养殖啊，所以呢，把这个。公路给做了一道门，拦住了。这种地方呢，就是山清水秀，好风光，有山有水，而且还有一条毛的公路。哇，这里有牛，这家人应该是在这里边养牛的。哇，那个、小牛仔，好可爱呀、啊！你让我过去不？这个小牛仔，好漂亮，看看，呜，看一下你孩子呢，你，我就看一下你孩子，哈哈，你看这这这这这两母子还是两母女啊？这么好玩的，我就看一下你孩子好不好？啊，我就看一下你孩子，好不好？好不好？点个头。这小牛仔太可爱了，我走了啊。这些地方一旦长大洪水的话，这些路也是会被淹的。这个地方又设了一道栅栏，你可以看到这些公路都是私人路，其他的车基本上都不让进来的啊。那里的房子，这边这个山都是非常高。现在我是在峡谷底，大家可以看一下。
，什么是小桥流水人家？这就是。好的，主人种了一些玉米，还有这个黄瓜。看一下他这个房子所处的位置，边上就是一条小河流，后面是大山，整个在峡谷里面。看，整个山实际上是把他这一户房子是围在里边的，围住的，看到没有？这里是肯定住有人的，我们上去看一下有没有人在家啊。这个路上好多的荨麻，哇，喂了两头大黑猪，喂喂的有狗吗？干啥？你你们忙没？忙是搞点什么牛的嘞？他们牛排不？哦，你要把我我都看到的。他是不是跟大家找羊子去的？哦。哦，我挑耍的。走。你在在上学吗？没上学啦。哦。在搁那儿生生哪家的嘛？你们大哥家嘞？哇，你们大哥啊？那你们爸爸好大年纪了？五十多。哦。走。你应该还在读书是吧？没有。都没有了。我娃儿都。我还有几个月嘞！哎，我看到你们好小哦，二十二十岁多不老多吧？啊，我们已经二十。哦，你们是专门跑到这这两天凉快，专门来回来耍是吧？啊。哦。我说碰到你们爸爸的，我是跟他一路过来耍的，他是跟他家找羊子吗？啊，跟那个，我们哥哥他们家羊子走失了好几天了，那个。哦哦哦哦。因为那种。在外面那边的话，时间长了也可能找不到人。有可能找不到吗？他以前丢过没啦？嗯，以前他们也有那种情况，就是说因为放在路上嘛，有时候你夜天没找的话，呃，有时候他们因为农活那些的话，耽误了你找嘛，他就会在坡上那些地方拉去，因为那些嘛本来都是山来，到处都是，是是是是。我现在呢，已经从这个峡谷里边这户人家出来了。他们呢是两个女孩子在家，然后进屋呢就没有拍摄了。首先第一个呢，房间里面比较暗；第二一个呢，怕人家有抵触，所以呢就没有拍。那么在那聊了会儿，你看我这个五大山处的一个形象，然后人家就两个女孩子在家，没准人家心里面还是有点怕的，对吧？所以呢，我就没有待。很久的一个时间，我就提前走了。那现在呢，就要出去。人家小姑娘特别懂事啊，才二十岁都还不到。那个刚上完职校回来，在家里跟他哥哥带小孩。好了，朋友们，现在呢，我要步行一个多小时的路程走出去。今天的探秘呢，就到这里。现在下着大雨了，也没带雨伞，只有硬着头皮走了。反正就是淋湿嘛，大不了。贵州的天气就是这样啊，有人说十里不同天，咱们贵州的天气是一里不同天。山里是好玩，步行是好玩，但是遇到下大雨吧，也就只得受着啊。哎呀，不行不行，越来越大，越来越大。现在是汗水夹杂着雨水。到我的
车旁边了。你们不知道，在山里面淋雨是多么爽的一种感受。好了，朋友们，我休息一下就要走了。今天视频就到这里啊，咱们下期再见，拜拜。哇，好大雨！耶，说在做哪个？你在做哪个？在挂椰子烟咯。啊，对。哦，你就住在这个房子里啊？你就住在这里面呢？你就住在这里面呢？哎，哦。我走啊。你在干什么？我啥子？家里面的人呢？啊？家里面的人呢？说，把点钱有的你也干嘞。老老老伴儿，啊，你好大年纪了？我们我六十几了。你六十几了？哎，这些干做生意吗？啊，是啊。娃儿呢？没有。啊，等于说你这一个人一个人，等于年轻的时候没安家。是啊。哦。啊！你们家几兄弟啊？我们两姊妹，两姊妹一个姐姐的。两姊妹一个姐姐哈。哎。啊！有几个外子啊？有两，有啊三。三个外子啊？嗯。那你一个人住着的，年纪大了，他们要管你不啦？年纪大了，俺老哥是过山又是过，又是过去。以前那没结婚呐？谈过没得呢？还是谈过了。谈过的哈。等于等于等于谈一次，一次谈过的。啊。然后等于没谈成。是啊。可能年轻的时候，也二十二十多岁的时候谈过的。哎。你现在就是一个人，一个人来这里种点儿地，来搞点儿生活。然后这个，你应该有五保金了，现在？有啊。你个个人领了好钱呢？你们两个人，两个人一个月到你个几千块钱？一个月都几千块钱了？那挺好的啦。<笑>那你自己为了做？我也我我好几年没有为了。哦哦哦。反正就种点儿包谷啊，种种点儿烟啦，自己抽，种点儿蔬菜吃哈。嗯。然后反正国家呢，一个月有一千多块钱，那跟你差不多了哈。嗯，差不多。够用了哈。嗯。大家好，现在呢，我是在一个深山的原始森林里边，这里是一个破旧的一个木房子，这里边呢住着一个六十多岁的大叔，那么就是刚刚跟我聊天的这个大叔，他现在是一个独居的状况啊。然后父母呢都已经过世了，然后有一个姐姐也是嫁得很远，那么现在就是一个人，也没有结婚。说实话，我不得不感叹，我们国家的政策真的是超级好，对这些特别偏远的山区的人是非常照顾的。你看他一个老人独居在这里，现在全部是政府在负责，那么他在这里呢，就种点玉米什么的，啊，种点这个叶子烟，自己抽一下。然后每年呢，大概政府有一万多块钱给到他，那一个月呢有一千多块钱，基本上，那么这个生活是完全有保障的。说实话，每当我看到这样的场景，我都不得不感叹，政策真的是太好了。如果说没有这么好的、这么完美的一个政策架构的话，你可想一下，这些独居的老人老了是一个什么状态？就连吃的都没有，或者说花钱叫人帮你去买点东西也没钱，怎么办？所以，所以我们国家真的是太牛了，太牛了！点赞！哇，看看这个地方真的有一户人家，然后正在那儿煮饭吧，房子上冒有烟，看了没有？天哪，朋友们，太漂亮了吧！我从山上步行下来，差不多一个小时。在这个地方真的是寻得一片世外桃源啊
这边种了好多的玉米，然后都用栏杆拦起来的。我估计是拦野兽，还是拦自己家的养殖。哇，他这个路根本没没有人走。这个地方还有一辆破的三轮车啊，应该是以前从这个山上路下来刚通的时候，那么它是可以开下来的，但是现在是没有办法开下来了。走，过去看一下。那我们看这个，这边有种水稻啊，这边有种有水稻，有玉米。那么这家呢，养有羊，这边就是羊圈。哇，好多小羊！老贝儿啊，哎呦，我没想到你指指地还有人住哎！你们指地还有几家人呢？有五六家，都还有五六家。嗯，只有这条路下来吗？还有别的路啊？这里有条马路呢。有条马路啊？嗯。哦，这、呃、可以开龙大道了吧？可以开龙子门前，可以开龙子外面，从上面下来是吧？从大桥下来。哦，那你那你你们都是走外面？嗯，不走这儿？不走这儿。这儿这个路挖了好多年了吗？哎呦，挖好多年，三年都挖了。都想挖的吗？这个路噻？是都想挖了，是都想挖了。花了好多钱了，这条路挖下来。嗯，都花了十，花了十几万了。十几万哈、嗯，我走下来了吧？走个把小时哦。是要走个多小时啊？在门前这个地方，去年又是死人豆浆挖的。哦，你你二、啊、的意思挖了之后还是毛的？是咯，但是可以合车。哦哦哦。长河街一，但是现在底下头噶长河街一才不长水条。嗯。长河街只有人跑。长、哦、水就不行。嗯，长水。你养个不搬喽？我是初几的？我抓你的三年了，三年多了，我都搞累的。哦，等于出来外地去打工去了。我在同州的。关键没得经济来源的，我们是没有经济来源的，晓得。哦，在那做就没得经济来源。算了嘛，没经济来源。你那你是搬迁的哦？没有搬迁了，我们。哦，你没有搬迁。我们没有，没得租给的，没租。我觉得你你这个儿子三年还安点个，呃，养了好多个羊子。哦，三十几个。三十几个，还有其他的羊的那东西没啦？三十几个一年可以搞到哪儿去呢？这次都抓不到好多啊，一年最少几千块。一年几千块钱，不止哦。关键没有管理他，这出内心话养出来，这样你喂粮。你这里还喂啷个粮食了？在山里面弄些多少？他关键他不肥呀、啊，你还是要管理他，他也肥呀、啊。还是要还是要有粮食哈。我得做的。走吧，走走走走。我看到的，咦，这下面好看嘛？那我看见，所以跑起下来看哈。这，这家搞空气就没有问题的。还空气当然安逸哈。嗯。你要种不少的哈，田都种的嘞。这一山你要种的不？哦。你说我都种的包括。你们这儿安是安逸，路通就安逸了。嗯，好。又有河沟。河沟嘛，这个只能是条大河。大河哈。嗯。你们这两户一百五多？我都在外面嘞，还耍几天。在外面搞了嘛？我在云南嘞。云南打工啊？还玩了带就转嘞。哎呀，走，走走走走走。来来来，坐来来来来来。你这个啥了嘛？豌豆儿，米豆儿，我米豆儿。你高级工人，你可以喊他开车走，走明天来接你了。没得，没得，我一个人来的。上去要把走两个小时。三年可能要要一个多小时哦，一个多小时哈，你年纪都不大噻，应该是在应该。你几个娃儿了哇？一个，一个哈。俺也有一家三口就待在这个山里面，哈，俺从高头下来看都看到这里，那也走不走桥了那样。这根罗山别说老说，没踩的时候没踩得好，这根罗山就下来，踩好那根罗山一点都不陡。嗯嗯，没踩好。我我都走一下了，我都注意的。有投有投资商吗？还可以搞一下
，没得投资商的搞不起，因为银行花下来了啊，最少可能要上百万了。哎，现在你不要谈现在的投资商，现在投资商，因为现在其他地方都可以发展，他都觉得那个路，他没得必要来给你投资那个路的。对对对对对。他都要找路，公路交通方便的。现在我们这个地方设计如果跟路更好了哈，嗯，来搞投资人，他他又想来我们这老是吧？你看哪个房子也把几百年了啊？我看噻，有些好，有些那个卖掉没得。南摩了。南摩。啊，这这个这个你拆了这，只放了几百年的。我天呐！这都在南门啊，这个不是哟。只有一不是的，只有一只，一只。你看以前的他改的啊，四方四正的。哦哦，那你啊，哎，还要走？走走走走。这房子几百年的，以前的话，你留不啊？他是四正四正的。哦。有人来买不啦？有。拆拆。那个房子拆了，给就就能卖几千块钱了。旧的卖几千块钱？嗯，旧的卖几千块了。他锯你看，他也锯断了，你啊，你看，你啊，好了。哦。还还还些，都卖了几千块了。所以就从从缝中锯断的。嗯。他干啷个锯断咯？他搬迁了嘛。那只有就在这间儿。嗯。这房子按道理不能省块的，晓得不？啊啊啊！难买多吧？这个这栋房子？嗯，多。不多。多。我这三个红在家站的这。多哦，南摩。嗯，你看全部都是。这你在南摩的，你看，那他在钱多。这南摩。那全部都是南摩。这住的全部都是南摩。哎，都是在南摩，反正都是在南摩。这这不少钱吗？哦。这我呢，这一房子按道理还不能省下来。你你你，你这个多点，你这个多点。这个大的好多。是什么？三呢？三呢？就是这个，你买三千五，新的了，新的了，新的了。你们住的有多领了吗？有，要是日新农村，日新农村的话，你不要担心那个。哎呀，好嘛，干一碗嘛。干干一碗。嗯，你什么？拆完了，你们要吃饭不？你等着吃。我们的就吃的老不客气了，吃了饭了，吃了饭了，吃了饭了，吃了饭你们在其他都卖不了，这我下午再过来弄个，我再挑。他在这里那个，他问你，回头吧。嗯，你有两个，我我我嘛啊，我过两天再报这个。嗯，买的。你要说冬天要冻哈，不冻。冬天冻了。不冻。我们这个地方它冻不下来哦。冬天冻的。但是你说是热起来哈，它为了这个地方搞这个抗氧最好的，它也不很热。这个地方，如果说哈，真能把这个路整好的，不要了，不要了，我不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要了，不要你们说这里的环境好不好？简直就是太漂亮了，好吧？然后在他们家吃晚饭啊，非常客气的年轻两夫妻。然后呢，他们是在这个地方养羊，养了几十只羊。但是呢，刚刚你们看到那里为什么那么多人呢？就是因为他的羊在山上去已经十多天了，没有回来，只找回来了十多只，好像还有十多只在山上没有找到，然后已经是十多天没有回来了。刚刚在屋里那么多人呢，就是来帮他去到山上找羊的。大家可以看一下身后的这些大山，那么羊呢，就是在这些大山上。就据他们的说法呢，或许今天
早一天呢，也不一定能找得到。不过呢，也喊了周边的人呢来帮他去找羊去了啊，希望他们能找到羊吧。然后我呢，现在继续往这个峡谷里面去挺进，去看一下里面哈。朋友们，大家好，我是阿泰。现在我在桐梓县黄连乡的原始森林，我的前方呢有上万亩的都是原始森林，包括我的后方，你们看一下，整个山峦叠嶂，你压根看不到人居住的痕迹。但是我走到这里之后，发现这个峡谷底部这里好像有那种年轻的小道，应该在这个峡谷底是有人居住的。我们准备从这个公路绕过去啊。这边是一条穿越原始森林的一个公路，应该在对面那些山上，或许是有路下到这个峡谷底的。我们要准备下去探秘一下。首先让大家欣赏一下环境啊，真的是超级漂亮。那么这个地方大家看到没有？有小道，但是这个山上看不到下去的路啊。我们只能把车绕到这个对面山脉去，看看那边是否有路。下到这个峡谷底，这个峡谷底应该是非常非常漂亮的一个地方啊我走到这个上边有个岔道哈，那么正好呢有一条毛的公路往这边山下，但是呢看着没有车走过的一个痕迹啊，我也不敢开着下去，所以呢我们只能把车停在这里，然后步行从这个路下去看一下。大家看一下这个挖好的公路，竟然也不大看到有人走的这个痕迹啊！我不确定下边有没有人居住，不过反正我就慢慢往下走吧。看一下这个，几乎是没有看到有人走的这个痕迹了。看一下这个大峡谷是不是就是原始森林？整个周围全部是山，把这个峡谷围在中间。那么这个公路确实看到没什么人走，不是没什么人走，是根本看不到有足迹啊。不过我还是得下去，因为它这个公路反正是往下挖的，没有关系，我顺着这个大公路走，只要不进入这个原始森林就可以了，对吧？那么大家可以看一下，现在就是要走这样的泥泞路，我已经走了十分钟了。然后呢，要顺着这个弯道，看看这下边是路，那么弯过去，跟着这个山弯来弯去，弯来弯去，弯到这个峡谷底部去。我估计得走一个小时左右才能走到峡谷底啊。那么回来的时候呢，或许要两个小时吧，反正没关系，走吧。歇一下，看看这片峡谷底，真的是太漂亮了。我现在呢，已经走到了差不多山脚了，再顺着这个峡谷下去，一直穿出去到那个峡谷底呢，可能就有人居住了。这个地方有个楼梯啊，他们把那个风筒拿来放在这个崖壁上，然后这边放了好几个。
，我们看一下这一桶是有密封的。现在我已经快到峡谷底了，已经到了这个水沟边。你们看一下这里的生态环境，是不是超级美、超级漂亮？我从 1,700 米的海拔急剧下降到现在的 1,000 米左右，马上就能看到有人居住的地方了。你们期待吗？这个石头好牛叉哟！马上就能看到这个村子的庐山真面目了，这个才真的是隐秘在大山之中的秘境之地啊！你们要寻的世外桃源，不就是这样的地方吗？哇，看看这个地方真的有一户人家，然后正在那儿煮饭吧，房子上冒有烟，看了没有？美不美？你们说这个地方美不美？朋友们，大家好，我是阿泰啊，现在我在一个大山上，然后发现对面那个山腰那里啊，有两户木房子在那里。但是它是没有通公路的，好像看去呢是有在家里耕种土地啊。我们用无人机飞过去看一下朋友们，大家好，我是阿泰啊。现在呢，我在我们贵州遵义桐梓县的黄连乡。那么很多朋友们呢，都有这种避暑的一个需求。那今天呢，就跟你们讲一讲黄连乡。黄连乡的海拔呢是在一千六百米啊，也就是后面这一片房子所在的位置呢，大概就是一千六百的一个海拔。大家可以看到后边呢还有一些小山峰啊，大概是一千八的一个海拔。所以这个地方的整个夏天。是非常非常的凉爽的。那黄连乡呢，它总的面积呢有一百九十平方公里，那么比大部分的镇呢要小一点，但是它的人口也非常少哈，常住人口只有三千多。你们可以想一下，其他的镇的话，最少也有一两万以上的人，在我们贵州的话，那所以黄连乡呢，它是一个地多人少的
这么一个地方。那整个黄连乡的周围呢，基本上都是方竹笋呢，包括原始森林呢这种自然的一个景观，所以在这儿避暑的人呢，也还是蛮多的。大家可以看哈，像我身后这些房子呢，全部都是避暑房，但是它这些房子呢，都是房开来开发来进行销售的，有独立的房产证，但是价格呢不便宜啊，大概是四千多的一个价格，所以这个就要看自己的一个需求。这里面呢，还有一些娱乐的一些设施，所以相对来说，它打造的是一个康养避暑小镇嘛。如果你们是特别喜欢那种更加原生态的地方去避暑呢，或许你们可以到达黄连乡之后，在周边的下辖村庄去寻一下，或许能够寻到很多你满意的地方哈、啊。但是相对来说呢，在黄连乡的这个镇上呢，它的避暑配套呢更加的齐全，各种各样的配套设施呢，基本上都是比较完善的。话又说回来啊，虽然说我觉得这个地方呢非常适合避暑，但是四千多的一个避暑房的价格呢，我个人觉得还是有些偏贵了。你们觉得呢？欢迎大家在视频下方留言讨论啊。对了，最后再跟你们说一下重点，这个地方的年平均气温只有十一点二度，我就问你们凉不凉快？夏天的最顶点温度只有一年达到过三十二度。也就是说，大多数的时候，最高的温度只有二十九、三十度之间。那么，你们要知道，全国一些火炉城市的话，夏季的最低温度都能达到二十八九度。你们可以想象一下，这里有多凉快，对吧？整个夏天都完全不需要吹空调，就可以过一个夏季。如果说只谈到避暑的话，这里是不是你心中的理想呢？朋友们，大家好，我是阿泰啊。现在我在毕节鹤章县的深山里边，这里是石板河村，在我身后这里有一条绝美的挂壁公路啊，非常的震撼。我相信很多女司机呢都不敢往这上面开车啊。我现在带你们去体验一下。大家注意看一下，这一条公路就是挂在崖壁的中间，下边的崖壁呢有两一两百米那么高，看看，特别的震撼啊。然后这个整个上面全部是悬空的，感觉这上面的石头啊，随时都有滑落下来的这种风险啊。没有防护这个地方，哇，看一下这个地方，这个都是垮下去的，这个崖壁这里还在滴水，看一下，真的是特别的震撼啊。这个下边就是百米高的悬崖哈，那么公路呢，就是从这个中间这里通过，从这儿过去啊，它有三四个地方呢都是穿崖而过，所以用挂壁公路来形容这条公路呢，特别的贴切啊。我们现在开车过去体验一下。哇，尤其这个地方非常的险峻啊，上面就一整个盖子盖下来，只能过一辆车
，中间是很难错车的。看一下中间，中间有这么几个这个穿崖而过的隧道，感觉整个公路就是穿崖而过，特别的震撼。有没有种穿梭时空隧道的这种感觉啊？太神奇！哇，这个地方呢有一个洞，这个洞穴呢是最长的。看、啊、这个洞。直接从这个地方穿过去，太神奇了！这个下边就是万丈深渊，这里就是隧道。这个是一凿子一凿子的打的，看到没有？一块一块的敲下来的，这个隧道是。所以，真的是以前的百姓为了过一条路，你看用了多少劲。这个整个岩壁的这个隧道，基本上是用锤子、簪子给打下来的。那么它两边的车来的时候呢，都要按一下喇叭，因为在这个隧道上呢，好几个地方是错不了车的。那么在边上的时候呢，就两头的车呢，就是快到了之后都要按一下喇叭<笑>这条挂壁公路呢，位于贺章县的石板河村，曾经是一个深度贫困村。过去呢，因为被大山阻隔，链接外界呢，只有一条羊肠小道，全村几乎都是与世隔绝啊。在两千年的时候呢，石板河村人在当地交通部门的支持下，开始从村旁穿沟大岩上开凿通往村外的道路。经过全村人三年的艰苦努力呢，在悬崖上凿了一条长470多米长的人行便道。2008年，石板河村这条悬崖上的人行便道在贺章县通村公路建设计划中被拓宽为可供车辆通行的挂壁公路。2016年呢，这条挂壁公路在村村通硬化路工程中变成了一条水泥公路啊。从此呢，石板河村就摆脱了贫困，出山就方便的多了。原先可能要一两个小时的山路呢，现在只需要二十分钟就可以通出。这一条挂壁公路呢，不光是修在绝壁上非常震撼，而且呢，也是石板河村的脱贫之路、致富之路、小康之路。朋友们，大家好，我是阿泰，现在我在深山里面，我发现这里有一条小道进去，还有电线杆，我估摸着里面有人居住啊，我们进去探访一下，给你们看一下我的周围。我现在是在深山老林里面，看到没有？前后左右全是这样的深山，这些全部都是荒地。然后呢，这边呢有一条小道，这样过去啊。我们上去探访一下。大家看一下这个路呢，好像又没有人走，好像呢又有人走，我也不知道有没有人走。反正这里有电线杆拉进去，我们就。顺着进去看一下吧。哇，这里看到一个比较奇怪的东西。这里有一个石墙，大家看一下。这里有两个孔，这个是干嘛的呢？这是干嘛的呢？有点像那种啊。明朝时候的那种古墓，对吧？哇，刺泥，刺泥，朋友们，被
南方的朋友回避一下哈、啊，这个是我们南方的榴莲，哈哈哈，这个特别好吃的，等一下回来采一点。我们现在还是继续往前面走吧。你们看嘛，这个杂草这么的深，这些都是荒地啊，就有这么多刺泥谷。这些野果啊，你不吃都可惜了。看，整个路上都是这样的刺泥果。等一下回来一定要搞点吃啊！我已经顺着这样的路走了差不多有半小时了，应该要走到了吧我跟你们说实话啊，现在走在这个森林里面，我也有点怵的。为啥呢？因为这个路都好像封差不多了，还是有点担心这个蛇呀之类的啊。哎呦我天！终于看到有人家种了一片玉米地，哇！这里有个大的古墓，这个墓葬的位置不错呀，正好葬在中间这个位置。哇！这里还种了一片玉米。竟然在大山深处，真的发现有人居住！你们看一下，看一下这里，对面整个是荒山，那个地方还有一个破房子，就是这里一块大田，种了那么多的玉米，房子在那个地方啊，看看，听到一个狗叫，不会有很多吧？我们可以看到，它这个房子后边都是荒芜的，就是门前这里种了一块玉米。这户人家好爱干净了，大家看看，周边都堆了很多的这个木材。让我们看，这个是蜂箱，未密封的蜂箱。这个玩意呢是看电视的，看电视的那个天小天锅，哇，看、啊、它狗是狗是拴起来的，看一看，没有人在家吗？喏、哦，这里有个半斗，人到哪里去了？哦，吃饭没呢？那你吃饭没的呀？这儿几点钟了？我看呢，耶，两两点钟了哈。你你也干住在这里啊？你也干住在这里啊？我说你也个人住在这里啊？你在哪里来了？真硬。真硬。啊。真硬，你是自己趴炕在耍。哈哈，巧耍呀，没得事都。嗯，正常躺躺不得。你出你出去再走一条路啊？啊。你出去再走一条路啊？啊。对不对？你一个人在坐在这里啊？还有一个。哦，还有一个呃，你们在这个老伴儿是吧？啊。你老伴儿啊？啊。今年种了那么多宝贵啊？今年要种点宝贝狗，我给也做些吃。你种了门口都有野猪啊？你走都走，只要要走，你爸子来呀？爸子来。我天呀！好黑人哦。师傅在家里录。哦，你在爸子都看到师傅在家。师傅啥？师傅在家里，老老家一会儿我这里去去，那里去去。我好黑人哦。有那黑人吗？大多业主他不整人哈。嗯，他挑了就是。那你你们你们这里搬迁了好久了吧？总共总呢？两三年。
，都搬迁了三十年嘞。嗯。然后你你就没有走？我去了，我又转来，这个转来是的，这些两块了。哦，等于出出去了又转来。做庄稼是今年才开始做哈。呃，今年都是白开。二十六分钟的时间，我们做的是一家。我都说你们这个地方啊，土地其实也好，啷个就得要整体搬迁。没得好路。主要是没得路哈。哦哦哦。我有点水花，你忙一下。你忙你俩。我我我看耍哈的。你说。你走哪个了哇？下去得不比较难的。哦哦哦。我也在这边转，你过来再说呀。哦，对。还在山里面安逸哈。哎，这个山里面，现在人光不来，没得，来拿个凳子凳子坐一下。哎呀，也看的你们年纪都不大哎。啊？是，没得好大年纪。你五五十几吗？六十岁啊？啊？你你你觉得我有多大岁数？我猜不出来，现在的人啷个猜出来年龄了？<笑>应该是五十五六十岁吗？明年七十。明年七十哈，你、嗯、你看你年轻。<笑>搬到黄黄家坝哈。哎，搬到黄家坝。黄家坝你住不习惯？哎呦，我这这不当习习惯，这个当时。你这生意哪边做嘛？我们生意惠川区的。惠川区。惠川区啊。嗯，他我就是在山里面的看，哪些有荒的啊，有哪个的没有利用的这些地方啊，找一下。所以我为啷个可能转到这些来哟，对不？哎，就是在山里面转。你不害怕呀？怕那个嘛，我就是山里面的人。山坡嘛，你害怕嘛？不怕。压的，你下来啊，没下来，怎么弄的？哎呦，有鬼啊！哈哈哈哈哈！就是有有呀，哎呀，那个整个他是怕人的嘛，也就是野野猪啊。野猪啊？啊！你说白天都看到吧？你看到看到了吗？我还专门等到看哈儿了呢。你正常在看不到。呃，有些也在，要不然啊，有一天我在在下面路上看到就看到三个，又又在跟路上放。还你们还你们两个老人还安逸，转来在屋在这里屋还安逸点。这个应该那个是西北风，只不过说在西北风，在黄家坝去坐起来，一天坐得下最后也热得很。嗯嗯。热得很，麻烦你。你们这个村儿在整村搬的，这个村叫哪个村啊？挨一村，挨挨头儿，挨片儿，挨片儿村哈。嗯，我是说，看到就在整村搬迁。哎哎，因为所有的地都是荒地的，我看。哎，这就整整村搬迁，挨一村。贵州来说啊，哎，可能就是我们村儿算独一无二的整村搬迁。独一无二的整村搬迁。啊。你们这个村儿的土地不少哎，我看。土地可能有个，有个嘛。一下，整个村儿有这个的六七千亩，有六七千亩，嗯，整个村儿，嗯，有好多户人呐。整个村儿这个的四百多户，四百多户全部搬到黄家坝，嗯，好人咯，等于自己一个弯槽上去上，一直上顶全部是。这个就是这一直这个这这个茶茶，嗯，这上头就去这个连岗这里，这边面就靠近，这边就靠近整理嘛。嗯嗯嗯。嗯、呃，哇，那你们四百户，四百户有六七千亩，一家都一百多亩哎，不少哎。好、哦，这这这一一一家要几十户，我全部这这光的事业就是只有我俩。全部只光了对你们两个人来的、哎。你家有好多人口啊？我也就是所以说，我没我没走的目的上，我就走两家，我再分两家，我走两家。哦，你把你把娃儿的户头分出去嘞？啊，你自己两个对的户头。哎，他平时平常我一个人有。你这个还算聪明的了，因为户口分开了。如果你你是分前好，对对对，就是因为你前好多年就分了嘞。如果再要搬的啊，你要把再分了，你就分不到了。我跟你讲。哎呀，分不到。嗯。是啊，就是那，是啊，就是那个嘞。我又没有车呢，就在黄家坝去坐一会呢，反正没老人，黄家坝又没事干，这底下也没事做，反正老年人应该就，这看上嘛，就像是要点点花点点，做点菜呀去吃，还要自由的，哎，就是这个。走了，我都。张哥，你们也行。我要过去坐那边耍哈，耍哈，但要是可能要走没，他们就拉走，再去转哈。你你你你你你在车车站在哪个地方？车站那边那边那边那个路干的。哦
啊啊啊！就要保管的呀。哦，走了，麻烦你们了。好，好，好，好。